আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি জুয়েল ছাক প্রতিদিনের মতো আজকে এসেছি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক্স নিয়ে আমি আজকে যে বিষয়টা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে পজিশন অফ নাউন ইংলিশের নাউন চেনার ক্ষেত্রে পজিশনস অফ নাউন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় পজিশন অফ নাউন কেন আমরা পাঠ করব বা কেন আমরা শিখব মূল কারণ হচ্ছে আমরা কখনো কখনো নাউনকে অ্যাজেকটিভ হিসাবে বিবেচনা করে ভুল করি আবার দেখা যায় কখনো কখনো অ্যাডজেকটিভকে নাউন হিসাবে বিবেচনা করি আবার কখনো কখনো আদার পার্টস অফ হিসেবে হিসেবে কাউন্ট করি তা আশা করি পজিশনস অফ নাউনটা যদি আমরা ভালোভাবে জানতে পারি তাহলে আমাদের নাউন চেনার ক্ষেত্রে আর কোনো ধরনের সমস্যা থাকবে বলে আমার মনে হয় না তো ঠিক আছে আর কথা না বেরিয়ে আমরা মূল আলোচনায় আসতেছি তো ঠিক আছে আমরা শিখে নিই পজিশনস অফ নাউন ইন দ্য সেন্টেন্স তো এখানে আমরা দেখতেছি যে পজিশন ওয়ান পজিশন ওয়ান দ্যাট ইজ বাক্যের কোন কোন জায়গায় নাউন বসে তো প্রথমে আমরা যে সেন্টেন্সটার দিকে তাকাচ্ছি সেই সেন্টেন্সটা হচ্ছে চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম চ্যারিটি বিগিনস অ্যাট হোম দানশীলতা ঘর থেকেই শুরু হয় তো দেখা যাচ্ছে যে এই বাইককে এই বিগেন্স হচ্ছে একটা ভার্ব বাইককে বিগেন্স হচ্ছে ভার্ব আর ভার্বের পূর্বে আমরা জানি সাবজেক্ট বসে আর সাবজেক্টের স্থানে বসে এমন শব্দগুলো সবসময় নাউন হয় তাহলে এই বাইককে এই চ্যারিটি শব্দটা হচ্ছে একটা নাউন তাহলে আমরা কি বুঝলাম বাইক কোষে যে ভার্বের পূর্বে সাবজেক্টের স্থানে নাউন বসে এর পরবর্তী সেন্টেন্স আমরা আসছি করাপশন স্পয়েলস আর নেশন দুর্নীতি একটা জাতিকে শেষ করে দেয় এ বাইককেও দেখা যাচ্ছে যে স্পয়েল হচ্ছে বাইককে ভার্ভ আর ভার্বের পূর্বে সাবজেক্টের স্থানে অফ নাউন বসে সুতরাং বাইকে করাপশন হচ্ছে একটা নাউন পরবর্তী সেন্টেন্স আমরা দেখি অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি সত্যতাই উৎকৃষ্ট পন্থা এই বাক্যেও দেখা যাচ্ছে এই ইজ হচ্ছে একটা ভার ভার্বের পূর্বে সাবজেক্টের স্থানে নাউন বসে সুতরাং এই বাক্যে এই অনেস্টিও হচ্ছে একটা নাউন তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আসলে নাউন কোথায় বসে প্রথম নিয়মে যে ভার্বের পূর্বে সাবজেক্টের স্থানে নাউন বসে চাইলে আমরা নিয়মটা এখানে লিখে নিতে পারি এজ আ সাবজেক্ট অফ ভার্ভ তার মানে হচ্ছে ভার্বের সাবজেক্ট রূপে নাউন বসে এইবার আমরা পজিশন টু অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থানটা আমরা নির্ণয় করে নিই এভরি ওয়ান ওয়ান্টস হ্যাপিনেস একটা জিনিস মনে রাখবেন বাক্যের ভার্ভকে চিনতে পারলে দেখবেন ভার্বের পূর্বের স্থানটাকে বলা হয় সাবজেক্টের স্থান আর ভার্বের পরের স্থানটাকে বলা হয় অবজেক্টের স্থান তাহলে সাবজেক্টের স্থানেও নাউন বসবে এবং অবজেক্টের স্থানেও নাউন বসবে তাহলে দেখুন তো পজিশন টুতে এখানে এই ওয়ান্টস হচ্ছে একটা ভার্ভ ওয়ান্টস হচ্ছে একটা ভার তাহলে ভার্বের পরে অবজেক্টের স্থান আর অবজেক্টের স্থানে শব্দগুলোও কি হয় নাউন হয় সুতরাং ইন দিস সেন্টেন্স দ্য ওয়ার্ড হ্যাপিনেস ইজ আ নাউন এর পরবর্তী সেন্টেন্সে আমরা আসি যেমন হি হ্যাড এ ওয়ান্ডারফুল ড্রিম এই বাক্যে ওই হ্যাড হচ্ছে একটা ভার্ভ এরপরে এই ড্রিম ড্রিম হচ্ছে একটা নাউন কারণ এটা একটা অবজেক্টের স্থানে বসে এই ড্রিমই কিন্তু ভার্ভ হিসেবেও বসতে পারত যদি তা সাবজেক্টের পরে বসত পরবর্তী সেন্টেন্সে আমরা আসি দেখি আই ফাউন্ড অনেস্ট ইন হিম আমি তার ভিতরে সততা পেয়েছি এই বাক্যে ফাউন্ড হচ্ছে একটা ভার্ভ ভার এই বেগ এই ওয়ানেসটি হচ্ছে একটা নাউন কারণ হচ্ছে ফাউন্ড ভার ভার্বের পরে অবজেক্টের স্থানে কি বসে নিশ্চয়ই নাউন বসে সুতরাং অনেস্টি যা নাউন এরপরে আমরা আসতেছি পজিশন থ্রি পজিশন থ্রি আমরা একটা বিষয়ে খেয়াল করে নিই এখানে আমরা হিস সব দেখতে পাচ্ছি পজিটিভ অ্যাজেকটিভ তো দেখা যাচ্ছে যে হিস বিহেভিয়ার তাহলে আমরা জানি পজিটিভ অ্যাজেকটিভের পরেও শব্দটা নাউন হয় তাহলে এই বাক্যে এই বিহেভিয়ার শব্দটা কি একটা নাউন আবার দ্বিতীয় সেন্টেন্স আমরা লক্ষ্য করি ফর হিজ অনেস্টি হি ওজ রিওয়ার্ডেড ইন দিস সেন্টেন্স এখানেও কিন্তু হিজ একটা পজিটিভ অ্যাজেকটিভ রয়েছে সুতরাং এর পরের শব্দটাও কি নাউন ইন দ্য ভেরি থার্ড সেন্টেন্স তৃতীয় নম্বর সেন্টেন্স আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অল ওয়ার সারপ্রাইজ অ্যাট ইউর পারফরমেন্স ইন দ্য কম্পিটিশন অর্থাৎ প্রতিযোগিতায় সবাই বিস্মিত হয়েছে তোমার পারফরমেন্স দেখে তো দেখা যাচ্ছে যে এই বাইককে এই ইউর হচ্ছে একটা পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ আর এই পরবর্তীতে পারফরমেন্স শব্দটা নাউন 
noun. Onno kuno parts of his speech noy. Taile amra tito number niyom the ki amra ki buzlam je possessive adjective er poreyo ki boshi noun boshi. Amra to nishoi jani je possessive adjective ki my our your your their his her and its এলো এগুলোকে পজিটিভ অ্যাডজেক্টিভ বলা হয় এবং এদের পরে শব্দগুলো নাউন হয় পরবর্তীতে আমরা পজিশন 4 এ চলে আসি তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অফ রয়েছে আমরা জানি অফ একটা প্রিপজিশন প্রিপজিশনের পূর্বে এবং প্রিপজিশন বিশেষ করে প্রিপজিশনের পরেও নাউন বসে ঠিক আছে কিন্তু অফ একটা বিশেষ ধরনের প্রিপজিশন যে অফের পূর্বে এবং পরে উভয় জায়গায় নাউন বসে তাহলে এই ব্যক্তি এই ওয়েদার শব্দটা হচ্ছে একটা নাউন পরবর্তীতে দি ওয়ার্ল্ড অল শব্দটা হচ্ছে নাউন ইন দ্য ভেরি নেক্সট সেন্টেন্স দ্য মাদার রোজ ইন হার মায়ের মাতৃত্ব জেগে উঠলো টু সি দেখে কি দেখে দ্য সাইট অফ দ্য বেবি ইন দিস সেন্টেন্স অফ ইজ এ প্রেপোজিশন এবং আমরা জানি অফের পূর্বে এবং পরে নাউন বসে ইন দিস সেন্টেন্স দ্য ওয়ার্ড সাইট ইজ আ নাউন অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ড বেবি ইজ আ নাউন আমরা অলরেডি চারটা পজিশন অফ নাউন জেনে ফেলেছি এইবারে আমরা পঞ্চম পজিশনে আছি আর কোথায় নাউন বসে আমরা জানি নাউনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দশটা পজিশন রয়েছে আজকে আমরা পাঁচটা পজিশন জানতে পারব পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বাকি পাঁচটা প্রেপজিশন পজিশন অফ নাউন জানতে পারব পজিশন ফাইভ আমরা জেনে নিই আর্টিকেলের পরেও শব্দগুলো নাউন হ্যাঁ আমরা রুলসটা লিখে নিতে পারি আর্টিকেলের পরে নাউন বসে আচ্ছা আমি যদি এরকম একটা বাইক লেখি আই গো দেয়ার নিশ্চয়ই এই এই বাইককে গো শব্দটা কোন পার্টস অফ স্পিস নিশ্চয়ই এটা ভার কারণ সাবজেক্টের পরে কি বসে ভার বসে কিন্তু বাক্যটা এভাবে না হয়ে যদি বাক্যটা এভাবে হয় দিস ইজ দ go of the world this is the go of the world ei bare khel korun to ei bare ei go kon parts of species dekhben porikkhar ekta mcq te apnar ei go er niche dag diye jante sabe go kon parts of species shabhabik bhabe amra obbosto go hocche ekta bhar kintu na ei bakke go bhar noy go hocche ekta noun karon hocche ekhane di hocche ekta article ebong amra jani article er pore shobdo gulo ki hoy noun hoy মনে রাখবেন এই ব্যক্তি গো শব্দের অর্থ যাই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে কারণ ও ভার্ব ছিল কিন্তু এই ব্যক্তি নাউন হওয়ার কারণে ও কিন্তু ওর অর্থ কিন্তু আর যাইয়ের মতো নেই এই ব্যক্তি এই গো শব্দের অর্থ হচ্ছে নিয়ম তাহলে বাক্যটার অর্থ কী দাঁড়ায় দিস ইজ দ্য গো অব দ্য ওয়ার্ল্ড এটাই জগতের নিয়ম আমরা আরও কয়েকটা উদাহরণ দেখি দ্য হেল্প উইল কাম ফ্রম অ্যাবোভ তাহলে আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি যে হেল্প একটা শব্দ রয়েছে হেল্প তাহলে এই হেল্প আমরা জানি ইজ ইউজড অ্যাজ এ ভার্ভ ইন দ্য সেন্টেন্স বাট ইন দি সেন্টেন্স দ্য ওয়ার্ড হেল্প ইজ নট এ ভার্ভ কারণ কি নিশ্চয়ই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই বাক্যে দি হচ্ছে একটা আর্টিকেল এবং আর্টিকেলের পরে শব্দটা কি হয় নিশ্চয়ই নাউন হয় আমরা লার্স্ট এক্সাম্পলের মাধ্যমে রুল পাঁচ শেষ করব হেল্প উইল কাম ফ্রম দ্য অ্যাবোভ তাহলে এই সেন্টেন্সে আমরা আর একটা জিনিস খেয়াল করি আমরা জানি অ্যাবোভ ইজ এ প্রেপোজিশন অ্যাবোভ হচ্ছে একটা প্রিপোজিশন বাট ইন দিস সেন্টেন্স অ্যাবোভ ইজ নট এ প্রিপোজিশন কেন দেখুন তো এই ব্যক্তি দি হচ্ছে একটা আর্টিকেল এবং আর্টিকেলের পরে শব্দগুলো কী হয় নাউন হয় আর্টিকেলের পরে যে কোনো শব্দই নাউনে পরিণত হয়ে যায় সেটা হোক আদার পার্টস অফ স্পিচ সেটা হোক ভাত যেমন মাঝে মাঝে আমরা বিস্মিত হয়ে যাই এভাবে দেখে যেমন দেখুন তো হি উইল ওয়ার্ক বাই 
then he will work by then position nishchay ekta guruttopurno byapar dekhun amra kintu jani je then hocche ekta adverb adverb of time but in this sentence the word then then kintu adverb noy karon ki by hocche ekta preposition er preposition er pore shobdo gulo ki hoy noun hoy sutorang position emon ekta byapar keu karo position er orthat keu karo pore ashle she oi part of speech e chole jay tale article er pore shobdo gulo ki hoy noun hoy आर्टिकल पर शब्दगुल नाउन है तेल अवश्य पाँच इम्पोर्टेंट नियम बुझते पे पजिशन अफ नाउन इन द सेंटेंस तो आज के मत एखे ही शेष आल्ला हाफिज भलो थकबें अवश्य मन रखबें चैनलसा सबसक्राइब लाइक शेयर कमेंटर माध्यम रिट जपेजू चैनल साथ ही थकबें ये आज के मत एखे ही शेष करल्ला हाफिज